hej på er! I veckans långsamma svenska video så tänkte jag ge er några tips på vad ni kan säga för att inte fastna när ni pratar svenska. Jag kom på den här idén när jag pratade spanska med en kompis. Jag försöker komma på orden, jag försöker prata korrekt spanska, men jag märkte att när jag fastnar, när jag inte kommer på ett ord, när jag undrar vad något betyder, då blir det lite svårt i hjärnan. Så, jag vill idag erbjuda er några olika fraser ni kan säga när ni håller på att öva svenska. För det är viktigt att prata mycket och prata, prata, prata för att bli bättre och lära sig. Och ja, det är extra bra om man har någon som har mycket tålamod som man kan prata med. För ibland tar det lite längre tid att säga det man vill säga när man pratar ett nytt språk. Det är inget konstigt med det. Men å andra sidan så kanske inte alla har tid eller tålamod att lyssna och vara hjälpsamma. Så det är bra att öva i matbutiken till exempel, men man får ha förståelse för att hon som sitter i kassan kanske inte vill vänta på att du tar upp telefonen och skriver in i Google Translate och försöker prata svenska. Så är det ibland. Men om du kan hitta personer som har tålamod och är villiga att ge dig den tid du behöver för att uttrycka dig så är det jättebra. Okej, nu kör vi med fraserna. Det första som är bra att kunna är vänta lite. Om jag ska prata med någon och den personen frågar mig Så, berätta, vad ska du göra imorgon? Så kan jag säga Ah, imorgon ska jag vänta lite. Åka och handla. Vänta lite betyder bara att du behöver lite mer tid. Vänta lite. Vänta lite. Sen om du har Google Translate uppe eller framför dig på datorn om du sitter i ett online-möte så kan du säga Jag ska bara översätta ett ord. Jag ska bara översätta ett ord. Klick, 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 klick. Ah, springa till exempel. Så, vänta lite. Eller lägg ihop dem. Vänta lite. Jag ska bara översätta ett ord. Om du vet att du kan ett ord men du inte riktigt kommer på det så kan du säga Jag letar efter ett ord. Det betyder att du letar i ditt minne efter ordet som du vill säga. Om du håller på Att komma på ordet 
så kan du säga Åh, jag har det på tungan. Du behöver inte göra så. <laughs> Men jag har det på tungan betyder jag har ordet på min tunga. Snart kommer det ut. Jag letar efter ett ord. Åh, jag har det på tungan. Och sen kan du säga ordet. En annan sak som är bra att kunna säga är Hur säger man? (hums) Till exempel Imorgon ska jag åka till... Hur säger man the gym på svenska? Hur säger man? Och då svarar personen. Man säger gymmet. Ah, okej. Imorgon ska jag åka till gymmet. Hur säger man? Sen ett ord som jag tycker är väldigt användbart när jag pratar spanska är att kunna säga kanske. Kanske springa? Kanske jag åt mat? Kanske? När man inte är helt säker och man gissar lite så är det bra att kunna säga kanske. Kanske. Det är ett bra ord. Om du känner att ditt vokabulär är begränsat och du saknar vissa ord så kan du säga så här. Jag ska försöka säga det med andra ord. Jag ska försöka säga det med andra ord. Då kan du använda de ord som du kan för att försöka göra dig förstådd. Jag ska försöka säga det med andra ord. Om du har sagt något på svenska och du vill fråga om personen förstår så kan du säga Förstår du vad jag menar? Förstår du vad jag menar? Om det är ett specifikt ord som du saknar så kan du säga Jag försöker komma på ett verb eller ett adjektiv eller ett substantiv. Jag försöker komma på ett Verb som att springa långsamt. Vad heter det? Ah, jogga. Man joggar. Så om du kan springa och du kan långsamt men du inte vet vad jogga heter kan du säga jag försöker komma på ett verb som liknar springa men långsamt. Om du verkligen vill utmana dig själv och du pratar med någon som har mycket tålamod så kan du säga ge mig en ledtråd. Ge mig en ledtråd. Det betyder att personen ger dig ett litet tips. En liten putt i rätt riktning. De säger inte det hela rätta svaret. 
men de ger dig en liten ledtråd framåt så att du kan göra jobbet och ta dig fram själv. Det är bra. Kan du ge mig en ledtråd? Igen, kanske inte något du säger i kassan på Ica. Kan du ge mig en ledtråd? Kassörskan säger nej. (laughs) Om du har testat att säga något så kan du sedan ställa en fråga som lyder Säger man så? Eller kan man säga så? Sa jag rätt? Säger man så? Då kan den andra personen rätta om du har sagt fel. Och sist men inte minst, om du försöker sätta ihop en mening och det är en lite längre mening och du säger flera ord och sen så vet du inte var du är i meningen. Då kan du säga Åh, jag tappade bort mig. Jag tappade bort mig. Jag vet inte var jag är nu. Då kan du be om hjälp eller börja om. Jag tappade bort mig. Kom ihåg, det är okej att göra fel- Det är okej att säga fel. När barn lär sig att prata så säger de fel hela tiden. De vet inte vad saker betyder och det är inget konstigt. Det samma gäller oss när vi lär oss ett nytt språk. Så fortsätt öva. Och jag hoppas att dessa fraser kommer att hjälpa dig om du fastnar när du pratar svenska. Vi ses igen i nästa video. Hej då!